And happy new year, everybody. Y feliz año nuevo. It's 2023. Are you ready? Es el 2023. ¿Están listos? And I'm glad that we can start the new year off doing something a little differently here today. Y es importante que podamos empezar el año nuevo haciendo algo diferente. This is something we do two or three times a year. Esto es algo que hacemos uh, dos o tres veces al año. We come together as one church. Uh, nos juntamos, nos unimos como una iglesia. And we have a Spanish and English service. Y tenemos un servicio bilingüe. And it's super fun when we get to do this. Y es muy, uh, y es maravilloso el poder hacer esto. Rivers in Espanol, it's a, it's a blessing to have you guys with us here today. Y Rivers en Español es una bendición poder tenerlos aquí en este lugar con nosotros. And we love what God is doing in and through you guys. Y realmente amamos lo que Dios está haciendo a través de ustedes y con ustedes. Now before I get into the message. Uh, antes de entrar a la palabra. I want to give a shout out to our friends Andrew and Brittany. Quiero saludar a Andrew y Brittany. Andrew and Brittany got engaged two days ago. Porque ellos. Uh, uh, Andrew, Andrew, raise your hand. There he is. That's Andrew. Se comprometieron hace dos días. <laughs> hey, we're super excited for you too. Estamos muy emocionados por ustedes. I believe Brittany's over in the kids ministry serving this morning. Y Brittany ahorita está ayudando allá con los niños. But I love how God has led you in your relationship. Pero realmente amo lo que cómo es que Dios los ha guiado en su relación. It's been full of ups and downs. Ha sido ha tenido altos y bajos. But through it all, you guys have trusted God. Pero a través de todo ustedes han puesto su confianza en Dios. And because all of because of that, all of us can celebrate with you. Y por esta razón es que todos nosotros podemos celebrar juntamente con ustedes. And, and here's why. Y esa es la razón. Because all the way through, you guys have honored God. Porque ustedes han honrado a Dios. Y es increíble ver a una pareja honrando a Dios a través de su relación. Y eso hace que todos nosotros nos queramos unir en su celebración juntamente con ustedes. Hace unos meses yo me fui a un viaje uh, de oración. And I was praying about who God wanted us to be as a community. Y yo le pedí a Dios en ese en oración que me él revelara qué es lo que quería que fuéramos nosotros. And this is the phrase that came out of that that prayer time that I had. Y esta es la palabra que Dios me dio en ese tiempo de oración. I believe God is calling us to be a community. Yo creo que Dios nos está llamando a ser una comunidad. That is Jesus centered. Que es tiene a Cristo como centro. Spirit led que es guiada por el Espíritu Santo And a of y es una comunidad amorosa de misioneros. We want to be Jesus of Queremos tener a Cristo por centro, queremos uh, ser misioneros y, y guiados por el Espíritu Santo. And I do love that word, y uh, me encanta esa palabra, misionero. It's, it's very important for us to not just be believers, but to see ourselves as missionaries. Pero y es importante que no solamente lo creamos, pero que nos veamos a nosotros como misioneros. And we'll talk about that in the coming weeks. Y vamos a estar hablando acerca de esto en las próximas semanas. But today I want to talk about living a Jesus-centered life. Pero el día de hoy quiero hablarte acerca de tener a vivir una vida cristocéntrica. Let's start off the year by making it all about Jesus. Vamos a empezar el nuevo año. Does that sound good? Poniendo a Cristo sobre todas las cosas. I pray that you and I would determine this year. Yo pido que este año pongamos sobre todas las cosas. That we make Jesus the most important one in our life. Que pongamos a Cristo como lo más importante en nuestras vidas. And here's the question I want you to wrestle with. Y esta es la pregunta que quiero que te hagas en esta mañana. Does my current lifestyle and habits place Jesus at the center of my life? Mi vida de oración pone a Cristo como lo principal. As you begin your new year this year, uh, al comenzar este nuevo año, and you set goals or New Year's resolutions, y 
cuando nos hagamos eh, resoluciones o planes para este nuevo año. In ¿Cuántos de ustedes creen en las resoluciones de año nuevo? I, I'm, a, I'm a fan of goals. A mí me gusta mucho hacerme metas para el nuevo año. But I think we should pray through this question in our life. Pero quiero que nosotros oremos acerca de esta pregunta en nuestras vidas. Am I living in such a way that Jesus truly is the center of everything that I do? ¿Estoy viviendo de una manera que Cristo sea el centro de mi vida? Is he the center of my habits? ¿Es el centro de mis hábitos? Is he the center of my thoughts? ¿Es el centro de mis pensamientos? Is he the center of my finances? ¿Es el centro de mis finanzas? Is he the center of my words? ¿Es el centro de mis palabras? We want Jesus to be the center of our heart. Queremos que Cristo sea el centro de nuestros corazones. So I want to talk about living a Jesus-centered life today. Así que quiero hablarte acerca de vivir una vida cristocéntrica. I believe the life that you want to live. Yo creo que la vida que quieres vivir can be experienced when we put Jesus at the center. Lo podemos experimentar cuando ponemos a Cristo como centro. When you want to experience His power in your life. ¿Quieres experimentar su poder en, en tu vida? Eso viene cuando nosotros lo ponemos como centro de nuestra vida. ¿Quieres más, experimentar más de su paz en tu vida? Eso va a empezar cuando nosotros lo ponemos como centro de nuestra vida. Y yo creo que hay algo que podemos eh, aprender acerca de la historia de María y Marta. It's such an important short little story for us. Es una una historia pequeña pero muy importante para nosotros. Now Mary, Martha and Lazarus were really good friends of Jesus. María, Marta y Lázaro eran buenos amigos de Cristo. They're all siblings. Todos eran hermanos. Every time Jesus was in town, he stayed at their house. Y cada vez que Jesucristo, que Cristo Jesús visitaba este pueblo, él se quedaba en su casa. So in that story that we just read, Así que en esa historia que acabamos de leer, We can see Jesus is at their house. vemos que Jesús está en su casa una vez más. Y Marta está muy ocupada preparando todas las cosas. And what's Mary doing? ¿Y qué es lo que María está haciendo? Absolutely nothing. Nada, absolutamente nada está haciendo. The nerve of her. Ah, la, la osadía de esta persona. Yet Jesus looks at, at Martha and says Mary's doing the right thing. Pero Jesús ve a Marta y le dice, María está haciendo lo correcto. See, Martha gets rebuked, but Mary gets commended. Uh, Marta la recibió un regaño, pero María un halago. Now we think about this story. Who do you think is enjoying themselves more in this moment? Y si te pones a pensar, ¿quién está disfrutando este momento más en esta historia? Is it Martha stressed out running around taking care of all the stuff? Es acaso Marta estresándose y viendo todos los detalles? Or is it Mary sitting at the feet of Jesus? O es María a los pies de Cristo. Just that image right there in your mind. Esta imagen ahí en tu uh, cabeza. I, I want that to be solidified in us for this year. Quiero que se quede dentro de nosotros para este año. You and I sitting at the feet of Jesus. Nosotros sentados a los pies de Cristo. You see, here's the issue for us. Esta, este es el, uh, el detalle para cada uno de nosotros. The stress and anxiety we often experience in life comes from that inter internal pressure to perform so that we can impress other people. El, el estrés que muchas veces sentimos en nuestra vida es por esa, la necesidad de impresionar a otras personas. We feel this desire to impress others and there's this pressure inside of us. Hay muchas veces nos sentimos presionados a impresionar a la gente que nos rodea. And it causes this stress and this anxiety to rise. Y eso grow. causa el estrés y la ansiedad en nuestra vida. But when I serve to impress other people, who am I serving for? Pero cuando yo trato de impresionar a otra gente, ¿a quién le estoy sirviendo? See, I'm making the serving all about me. Cuando hago esto, todo lo hago acerca de mí. I want them to think good of me. Porque quiero que estas personas tengan una buena imagen de mí. I'm not actually serving for other people. I'm serving for myself. No estoy sirviendo a otras personas. Me estoy sirviendo a mí mismo. Let's spiritualize it here. Quiero que entremos a que lo hagamos espiritualmente. The stress and anxiety we experience in life comes from constantly doing things for God while thinking about ourselves. 
el, el estrés y la ansiedad que sentimos en nuestra vida viene cuando hacemos las cosas, el trabajo de Dios para nosotros mismos. We convince ourselves we're doing good. Nos convencemos a nosotros que estamos haciendo algo bueno. Because we're doing it for God. Porque estamos haciendo para Dios. We think. Lo pensamos. But we're really doing it for ourselves. Pero realmente lo estamos haciendo para nosotros. It isn't that what Martha's doing right here in this story. Porque no, que esto es lo que está haciendo Marta en esta historia. She's worried about all the decor and all the food prep. Ella está uh, concentrada en todas las decoraciones y en la comida. She's got the vacuum cleaner out. She's vacuuming the house. Está ahí con la uh, aspiradora limpiando toda la casa. Which, we'll, if we were to stop and think about, uh, y si nos ponemos a pensar, this is actually a very culturally acceptable thing to do. Esto es algo aceptable en nuestra cultura. We have an important guest at our house. Tenemos cuando tenemos visitas en nuestra casa. We got to make sure this place is cleaned up. Nos aseguramos de que la casa esté limpia. We got to get some food ready to take care of feeding everybody. Tenemos que tener comida para recibir a los invitados. So you and I would do the same thing that Martha's doing. Tú y yo haríamos lo mismo que Marta está haciendo en esta historia. And we'd be looking at Mary judging her sitting all crisscross applesauce on the floor. Y nosotros estaríamos quejándonos por María Mary, porque no está haciendo nada. Mary, all free spirited, not worrying about anything. Y María muy quitada de la pena, no haciendo nada. Come on, Mary, there's work to be done. Don't you, can't you see this? Y nosotros le diríamos, María, oye, ponte a trabajar, hay cosas que hacer. But who's thinking about themselves in this moment? Pero ¿quién está pensando en sí mismo en esta historia, en este momento? It's Martha. Es Marta. Right? She's doing things for God, but she's thinking about herself. Ella está haciendo uh, las cosas para Dios, pero está pensando en ella misma. And the result is this is causing her to feel very anxious and upset and worried. Y eso le está causando que ella se sienta estresada y con mucha ansiedad. Yet how often do we do the same thing? Pero ¿cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? We're running, we're doing this. Estamos haciendo esto, el otro. We're doing things for other people. Estamos haciendo las cosas para otras personas. We're doing things for God. Estamos haciendo las cosas para Dios. But all the while our concern is about ourselves. Pero mientras que hacemos todo esto, estamos pensando en lo que van a pensar de nosotros. And our concern is about what other people will think about us as we're doing this for them clearly. Y lo que estamos en lo que nos importa es lo que piensa la gente de lo que nosotros estamos haciendo. But here's what happens when we live like this. Pero esto es lo que pasa cuando vivimos de esta manera. When you and I do for God what we think of ourselves, we end up comparing ourselves to other people. Cuando nosotros hacemos el trabajo de Dios, pero estamos pensando en nosotros mismos, nos empezamos a comparar con otras personas. That's exactly what Martha is doing right here. Y eso es exactamente lo que está haciendo Marta en este momento. She is judging Mary's lack of work ethic. Ella, Marta, está criticando el, sí, el. Uh, sorry. <laughs> Amen, hermano. Amen. <laughs> Now, está the, criticando la actitud de María en esta historia. Sí. <laughs> See, the narrative that we believe is that Martha's way is the right way. Lo que creemos nosotros es que el, lo que está haciendo Marta es lo correcto. This is a false narrative. Pero esto es algo, esto es una mentira. It's a lie. Es una mentira. And it's rooted in this performance mentality. Y está, eh, esto tiene su raíz en el pensamiento de uh, de los resultados. Yep. De los resultados. But here's the deal: we've convinced ourselves that it's still okay for us to do it because we're doing for Jesus. Pero nos hemos convencido de que esto está bien porque lo estamos haciendo para Jesús. After all, I'm serving Jesus. Ah, uh, después de todo, estoy sirviendo a Jesús. This must be good and right. Esto right? debe de estar bien. I mean, think about it. If if it wasn't for the Marthas of this world, nothing would get done. <laughs> si lo ponemos a pensar, si no fuera por los Martas de esta de este mundo, no haríamos nada. All you Marthas right now, you're feeling a little tension in the story. <laughs> Todos aquellos Martas que están sentados ahí están tensos con esta historia. Because we're thinking now, wait a minute, isn't that a good thing? Y porque estamos pensando, oye, pero eso no está bien. Somebody's got to get the food ready. Alguien tiene que preparar la comida. This happens in my house all the time. Everyone expects me to do it all. Esto es lo que pasa en mi casa. Todos piensan que yo lo voy a hacer todo. 
Without me, nothing would get done. Sin mí, nada se haría en mi casa. <laughs> But is Martha doing what Jesus wanted her to do? Pero la pregunta es, Marta estaba haciendo lo que Jesús quería que hiciera. And that's the question for you and I to ask this year. Y esa es la pregunta que quiero que nos hagamos tú y yo en este año. Am I really doing what Jesus wants me to do? Estamos haciendo lo que Jesús quiere que hagamos en este año. Or have I just convinced myself I'm doing the right thing? O nada más nos convencemos de que estamos haciendo lo correcto. Could it be that we just get caught up doing all these things we supposed to be doing all the time Jesus is saying you've chosen the wrong thing to do? Sería posible que estamos haciendo tantas cosas que nos hemos convencido que estamos haciendo lo correcto cuando Jesús nos dice, has escogido lo equivocado. Now the truth is we always mean well. La, la verdad es que tenemos buenas intenciones. Oftentimes we're just trying to be a good worker. Tratamos de ser buenos trabajadores. Trying to be a good employee. Tratamos de ser buenos empleados. Trying to be a good parent. Tratamos de ser buenos padres. Or spouse. Buenos esposos. But we get busy doing the wrong things instead of the right things. Pero nos ocupamos haciendo lo incorrecto en vez de hacer lo correcto. Now they might be good things. Y esos de, pueden ser cosas buenas. And this is why we feel like we need to do them because they're good. Y muchas veces por eso sentimos uh, la necesidad de hacerlo porque son cosas buenas. But in sometimes in the name of doing good we miss out on the better. Mm. Pero muchas veces tratando de hacer algo bueno dejamos la oportunidad de hacer lo mejor. See, we get so busy and preoccupied doing good things, we miss out on the most important things. Muchas veces nos ocupamos haciendo atareados, haciendo buenas cosas, cuando olvidamos de hacer lo mejor. This is why we need to ask ourselves this question. Es por eso que nosotros tenemos que hacernos esta pregunta. Am I really doing what Jesus wants me to do? Estoy haciendo lo que Jesús quiere que haga. If not, we end up usually taking matters into our own hands. Porque si no, muchas veces lo tomamos uh, en nuestras propias manos. We just start doing things we feel like we need to do. Muchas veces hacemos lo que creemos que debemos hacer. We keep ourselves busy doing the things we used to do because we think we still need to keep doing them. Muchas veces hacemos lo que hemos hecho antes porque creemos que eso es lo que tenemos que hacer ahora. Not ever thinking, is this Jesus, what Jesus really wants me to do now? Lo que tenemos que pensar es qué es lo que Cristo quiere que hagamos And what we're not doing is we're not trusting Jesus with situations or with our life. Y lo que no estamos haciendo es poniendo nuestra confianza en Cristo en ese momento. And here's the scary thing is that we can sometimes birth an Ishmael. Y, y ese es el problema. Y este, uh, que muchas veces nosotros le damos, uh, damos a luz a un Ismael. Because we decided to take matters into our own hands. Porque nosotros tomamos las cosas por nuestra propia cuenta, en nuestras propias manos. And that's a reference to what Abraham and Sarah did in the Old Testament. Y esa es una referencia a lo que Abraham y Sara hicieron en el Antiguo Testamento. God had promised them a son. Dios les prometió un hijo. And they waited and waited and waited and trusted God for their son. Y esperaron y esperaron la promesa de Dios. But he wasn't coming. Pero no llegaba. And so they decided to take matters in their own hands. Así que decidieron a uh, tomar cartas en el asunto. Well, God's told me I'm going to have a son, so I might as well do something about it, right? Uh, Abraham le dijo, yo, Dios me dijo que iba a tener un hijo, así que voy a hacer algo acerca de esa promesa. So Abraham and Sarah come up with this plan for him to sleep with the concubine. Así que Sarah y Abraham uh, formularon este plan en el que él se iba a acostar con su criada. And the result is Ishmael is birthed. Y el resultado fue Ismael. Completely outside of God's plan. Que fue, que fue fuera del plan de Dios. Completely outside of God's will. Completamente fuera del plan de Dios, de la voluntad de Dios. All because they decided to take matters into their own hands. Porque ellos decidieron tomar cartas en el asunto. And not trust God to fulfill his promise. Y no poner su confianza en Dios y creer que Él iba a cumplir su promesa. And we can do the same thing if we're not careful. Y muchas veces nosotros podemos hacer lo mismo si no tenemos cuidado. We can get ahead of God and try to take things into our own hands. Podemos ade querer adelantarnos a lo que Dios ha prometido y tomar cartas en el asunto. Now what's interesting, right in the middle of this story, y lo que es interesante en medio de esta historia, is Martha looks at Jesus and says something. Marta mira a Jesús y le dice algo. Verse 40, she says, Lord, tell her to help me. En el versículo 40, dice... 
Entonces se acercó a Jesús y le dijo, maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana está aquí sentada mientras que yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Yeah, did you catch that? Like now she's telling the Lord what to do. Y yeah, yeah, uh, escucharon esto, lo que ella, ahora ella va y le dice a Jesús lo que tiene que hacer. She feels so entitled to her way that she's bossing Jesus around now. Ella está tan segura de lo que está haciendo que ahora le está diciendo a Jesús lo que tiene que hacer. This is hilarious and sad all at the same time, honestly. Y esto es chistoso y triste al mismo tiempo. Apparently Martha thinks that God owes her and so does Mary. Uh, aparentemente maestra ma, Marta piensa que Dios le debe algo. You ever feel that way? ¿Alguna vez te has sentido así? You ever feel like God owes you? Que Dios te debe algo. Arturo just said that in his story a few minutes ago, didn't he? Arturo nos compartió en su historia hace unos cuantos minutos. Which thanks for sharing your story, Arturo. I really appreciate that, man. Muchas gracias por compartir tu historia, Arturo. He said, God, I've been serving you all my life. Y porque muchas veces decimos eso. Why would you allow this to happen? Dios, yo te yo te he servido toda mi vida. ¿Por qué dejas permites que esto suceda? Those are thoughts and statements we can identify with in moments of our life. Muy todos nosotros nos podemos identificar con ese tipo, con esos uh, comentarios. God, this shouldn't happen. This is not right. Eh, le decimos, Dios, esto no debe de pasar. Esto es injusto. I've done this, so you owe me. Yo he hecho todo esto, así que tú me debes. Hmm. You ever feel that God owes you? ¿Alguna vez te has sentido como que Dios te debe algo? See, this is what happens when you and I serve for God, but we think about ourselves. Esto es lo que pasa cuando nosotros servimos a Dios, pero estamos pensando en nosotros mismos. It's actually a result of believing that Martha's way is the right way. Esto es el resultado de creer que uh, la actitud de Marta es la correcta. It's this earning narrative. Es el uh, es cuestión de de ganarse las cosas. It's a performance mindset. Es uh, es pensando en los resultados. God, I've performed for you. You need to perform for me. Dios, yo he hecho estas cosas por ti, así que tú tienes que hacer esto por mí. God, you owe me. Dios, tú me debes. You know, a lot of us relate to Martha in this story. Muchos de nosotros nos podemos uh, mm -hmm. conectar con Marta en esta historia. What I've seen is that very few relate to Mary. Lo que he visto es que muy pocas personas se pueden conectar con María en esta historia. And if you do, I say praise God. Y si tú lo, te puedes conectar con María en esta historia, uh, la gloria sea a Dios. But our Western culture trains us to think like Martha. Pero nuestra cultura nos ha entrenado a pensar como Marta en esta and, historia. And we judge the Marys of this world. Y nosotros uh, juzgamos a las Marías de esta vida. Come on, Mary, why are you sitting on the ground all free-spirited? Maria, ¿por qué estás sentada ahí en el piso? Make yourself useful. Haz algo. Come on, get up, finish all those euros so everybody can eat. Párate y vamos a terminar todas esas arepas para terminar de comer. What's your deal, Mary? Uh, ¿Qué te pasa, Maria? Now, is it bad to do things for God? ¿Y es algo malo el hacer las cosas para Dios? No. No. Ephesians 2.10, we are created in Christ Jesus to do good works. Ephesians 2.10, fuimos creados para buenas obras en Cristo Jesús. Which God prepared in advance for us to do. Las que Dios preparó de antemano para que nosotros hiciésemos. Jesus said this in Matthew 5. Jesús dijo esto en Mateo 5. Let your light shine before others. Que tu luz brille delante de los hombres. That they may see your good deeds. Que vean tus buenas obras. And then glorify your Father in heaven. Y den gloria a vuestro Padre en los cielos. Let's just not get to the point where we're doing things for God over being with God. Y tenemos que tener cuidado de no hacer las cosas para Dios en vez de estar con Dios. That's the moral of this story here. Esa es la moraleja de esta historia. See, it's out of being with him that we can more effectively do for him. Es primeramente tenemos que estar con él para poder hacer cosas para él. And so Jesus says this to Martha. Así que Jesús le dice esto a Marta. In the NIV it says, only one thing is needed. En, en esta versión dice, hay una sola cosa 
que vale la pena. And Mary has chosen what is better. María la ha descubierto. I think this is a verse for us this year. Yo creo que este pasaje es para nosotros en este año. Only one thing is needed. Solo una cosa. Only one thing is needed. Solo una cosa vale la pena. There's something better to decide than those doing things. Hay una cosa que vale la pena más que ocuparse en muchas cosas. Sitting at the feet of Jesus. Sentarse, estar sentados a los pies de it's, Cristo. It's you and I taking time. Es el que tú y yo tomemos el tiempo. And if you want, you can even get on your knees. Para que si tú lo quieres, que nos arrodillemos. At the very least, this needs to be the posture of our heart. Para que por lo menos sea la postura de nuestro corazón. But we need to get to the feet of Jesus. Pero nosotros debemos de rendirnos a los pies de Cristo. Can I just say this year? Quiero decirte este año. More than anything else. Más que nada. This one thing is needed. Esto es lo que necesitamos este año. Is you and I to live Jesus-centered lives. Es que vivamos una vida cristocéntrica. Where this is the uh, our most fun and favorite part of the day. Donde esto es lo más lo que ansiamos más en todo el día. Just sitting at the feet of Jesus. Es estar a los pies de Cristo. It's in this place that He's going to speak to you about who you are. Es en este lugar donde él te puede hablar acerca de quién eres tú. It's in this place that He's going to strengthen you. Es en este lugar donde él te va a dar las fuerzas que necesitas. You're probably going to face some storms this year. Tú tal vez vas a tener pruebas este año. But if you and I have been in this place, pero si tú y yo hemos estado en este lugar, we're going to be okay. Vamos a estar bien. Only one thing is needed this year. Solamente una cosa necesitas este año. This is the image for us for this new year. Esta es la imagen que quiero que tengas para este nuevo año. Sitting at the feet of Jesus. Es estar a los pies de Cristo. This is the posture that Mary has. Esta es la posición que María tenía. It's actually socially unacceptable for a woman to be sitting at the feet of a rabbi. Es eh, en ese tiempo era no era aceptable que una mujer estuviera a los pies de un rabino. Yet Jesus points her out to the whole house and says, "I commend her." Pero el Jesús le dice a todo mundo, ella está haciendo lo correcto. There's one place you and I have to get to this year. Hay un lugar donde tú y yo tenemos que llegar este año. It's the feet of Jesus. Es a los pies de Cristo. You want to walk in His power? Quieres experimentar su poder? Just go sit and be with Him. Solamente llega y pasa tiempo con él. Come on, you want to walk in the strength of the Lord this year? Quieres experimentar su poder este año? Come on, just sit and read His word. Solamente siéntate y lee su palabra. Let Him speak to you. Deja que él te hable. Come on, you want divine, heavenly wisdom for your life and for your situations? Quieres a uh, uh, guianza divina para tu vida este año? He has that for you as you and I sit with Him. Él tiene eso preparado para ti y para mí mientras que nosotros nos sentamos a sus pies. You know, I love about Jesus. Una de las cosas que amo de Jesús. That he modeled this with his own life too. Es que él modeló esto en su propia vida. Even in the midst of a busy life, aún en medio de una vida muy ocupada, we see that Jesus would go get alone and spend time with his Father. Podemos ver que Jesucristo pasaba buscaba el tiempo de pasarse solo tiempo con el Padre. Luke chapter 5 says, Lucas 5 nos dice, yet news about him spread all the more. Las nuevas acerca de él um, corrieron por todas partes. So that crowds of people came to hear him and to be healed of their sicknesses. Así que la gente se abuchaba para que él los sanara de sus enfermedades. But Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Pero Jesús Muchas veces se iba él solo a orar. When would he do it? ¿Cuándo lo hacía? Every long once in a while. Cada cada que se le cada que tenía oportunidad. Occasionally. Algunas veces. No, it was often. Aquí nos dice que era seguido, seguido. Lonely places. I love that. Que él buscaba estar a solas con el padre. But he wasn't alone, was he? Pero él no estaba solo. Because he was with his father. Pero él estaba con el padre. I like to call that the secret place. 
Yo quiero, a mí me gusta decir, llamarle a eso el lugar secreto. You and I need to get to the secret place. Tú y yo tenemos que llegar a ese lugar secreto. The secret place is at the feet of Jesus. El lugar secreto está a los pies de Jesús. Hey, if Jesus needed to get alone and pray, we si, certainly do as well, right? Si Jesús necesitaba <laughs> estar solo y orar, cuánto más lo necesitamos tú y yo. Can I just say that power in the public place comes from strength in that secret place? Yo quiero decirte que el poder en nuestras vidas viene a través de ese lugar secreto. I want to say that again. Power in the public place comes from strength in the secret place. La fuerza que tenemos que necesitamos para en los lugares públicos viene de encontrar el lugar secreto. If you're taking notes, that's a good thing to write down. Si estás tomando notas esto quiero que lo anotes. Take a mental snapshot of that at the very least. Quiero que tomes una imagen mental de esto que acabamos de decir. Public power comes from private strength. El, el poder para el poder en público que buscamos viene del poder que encontramos en el lugar secreto. You know this is what David did, King David. Sabes que esto es lo que hizo el rey David. There's a season where he was running for his life. Hay hubo una temporada de su vida donde él estaba huyendo por su vida. Which happened several times for him. Que pasó varias veces en su vida. People want to kill him. Uh, había gente que lo quería matar. But he had this band of brothers who loved him and stuck with him. Pero él tenía sus hombres valientes que until, estaban con él. Until one day things got so bad that even they wanted to kill him. Pero llegó una, un tiempo donde estaban las cosas tan mal que aún ellos querían matarlo the people that had stuck closest with him now wanted him dead aquellos que estaban más cerca a él ahora lo querían matar and how did David respond y cómo es que respondió David he didn't give up or throw in the towel él no se dio por vencido ni tiró la toalla he ran to the secret place él corrió a ese lugar secreto 1 Samuel 30 he says David found strength in the Lord his God Primera de Samuel 30 dice que David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Feeling hopeless, I encourage you to read 1 Samuel 30. Si tú te estás sintiendo sin esperanza, te invito a que leas este pasaje, Primera de Samuel 30. And follow the example of David. Y sigue el ejemplo que David nos da. The ESV says David strengthened himself in the Lord, his God. La palabra de Dios nos dice que David recibió fuerzas en Dios. And you read through the Psalms and you see that David did that over and over and over again. He ran to the Lord. Y cuando leemos el libro de los Salmos, tú puedes ver que David lo hizo una y otra vez. Él corrió hacia el Señor para encontrar sus fuerzas. The Lord was his strength. The Lord was his shelter. El Señor era su fortaleza. El Señor era su refugio and you and I to do the same thing. y nosotros necesitamos aprender a hacer lo mismo muchas veces en esta en nuestra cultura tenemos que tener una cierta imagen que todo está bien we feel like we have to display somebody that we're actually not constantly muchas veces tenemos la necesidad de aparentar que todo está bien todo el tiempo. Here's the problem with that. Y ese es el problema. It's exhausting. Que eso es muy cansado. <laughs> That's why you and I need to get to the secret place. Y es por eso que nos, tú y yo tenemos que llegar a ese lugar secreto. So, because you're not going to make it on your own. Porque tú no la vas a hacer solo. You and I need His strength in our life to. Tú y yo make necesitamos it. el poder de Dios. And sometimes that secret place is an ugly place. Y muchas veces ese lugar secreto no puede ser el mejor. Puede ser un lugar um, feo. You're just pouring your heart out before God. Maybe you're just crying, snot coming down. It's ugly. Y está feo por qué? Porque ahí estás llorando, derramando tus lágrimas y salen los mocos, pero está fea la cosa ahí. You're, you're, you're wrestling with God over the situation. It doesn't make sense and it's, it's ugly. Estás lidiando, luchando con Dios por esa situación y es un lugar incómodo. That's okay. Pero está bien. I love this quote by Haddon Robinson. Ah, uh, me gusta mucho esta cuota. It's a long one, so here we go. <laughs> Está muy larga, así que vamos a ver. Where was it that Jesus sweat great drops of blood? 
¿Dónde fue que Jesús derramó lágrimas de sangre? So what I love about Jesus is that his secret place in the Garden of Gethsemane was also pretty ugly. Y podemos ver que el lugar secreto de Jesús en el jardín de Getsemaní fue un lugar duro. He literally is sweating blood. Él estaba sudando sangre. Back to the quote. Volvamos. Not in Pilate's hall, nor on his way to Golgotha. No fue ante Pilato ni al, al Golgotha. It was in the Garden of Gethsemane. Fue en el jardín del Getsemaní. There he offered up prayers and petitions with loud cries and tears to the one who could save him from death. Ahí él oró con gran, uh, él oró y lloró a aquel que lo podía librar. It's a Hebrews 5:7 reference. Esto es una referencia a Hebreos 7. So Haddon says, had I been there and witnessed that struggle, y el escritor dice, si yo hubiera estado ahí y hubiera visto esta batalla, I would have been worried about the future. Yo hubiera estado preocupado por el futuro. If he's so broken up when all he's doing is praying, I might have said. Si yo hubiera dicho, si él está solamente orando y está lidiando y luchando, batallando, what will he do when he faces a real crisis? ¿Qué va a hacer cuando venga la crisis real? Why can't he approach this ordeal with the calm confidence of his three sleeping friends? ¿Por qué es que él no puede tener la misma confianza que sus uh, discípulos que están durmiendo? Yet when the test came, pero cuando vino la prueba, Jesus walked to the cross with courage. Cristo caminó hacia la cruz con valentía. And his three friends fell apart and fell away. Y sus discípulos, sus tres amigos, See, there's a se desmoronaron. There's a strength we get from the secret place. Esa es ese es el valor, ese es el poder que tú encuentras en el lugar secreto. I'm here just to encourage you this year to get to the secret place. Y yo quiero animarte a que encuentres ese lugar secreto. You want to walk in the power of Jesus, get to the secret place. Quieres caminar en el poder de Cristo Jesús, encuentra ese lugar secreto. You want to change the the world with the power of Jesus, you need his power in you. Si tú quieres cambiar el mundo con el poder de Cristo Jesús, primero necesitas ese poder dentro de ti. When that moment of opportunity comes, that moment of crisis comes, you're already ready. Así que cuando llegue la prueba, cuando llegue esa oportunidad, cuando llegue ese momento que necesites el poder, lo vas a tener dentro de ti. Vas a estar listo. This is the year. Este es el año. The secret place. El año del lugar secreto. So that you and I can live Jesus-centered lives. Es tenemos que vivir una vida cristocéntrica. I hope that your prayer life grows more than ever this year. Yo pido que tu vida de oración crezca mucho más este nuevo año. You know, we've grown to love our pre-service prayer times here on Sunday mornings. Nosotros amamos nuestro tiempo de oración aquí cada domingo antes del servicio. And I, I would invite you all to come and join us 9:45 right here. Y les voy a hacer la invitación, voy a abrir la invitación para que todos se unan con nosotros a ese tiempo de oración a las 9:45. It's awesome. Es, es fabuloso. Fabuloso. <laughs> This last week in our leadership meeting. Esta, uh, esta semana pasada en nuestra junta de la directiva. Tony Mickle. Uh, Tony Mickle. He said, uh, my favorite part of Sundays is, is the prayer time. Él dijo, mi, uh, mi tiempo favorito los domingos es el tiempo de oración. And then he said, no offense to you, Tyrone, your sermons are good and all. <laughs> ah, y me dijo, dice, no, no. Nada contra usted, pastor. Sus sermones están muy bonitos. But my favorite time is the prayer time. Pero mi tiempo favorito <laughs> es el tiempo de oración. And all of us around the leadership table nodded our heads. Y todo el liderazgo estuvimos de acuerdo con él. Hey, this is great. Esto es, esto es fabuloso. Fabuloso. This is important. Esto es importante. But the devil doesn't pre uh, fear preachers in the pulpit preaching. Pero yo quiero decirte que el diablo no le tiene miedo a los a predicadores en el púlpito predicando. The devil fears us when we get to the secret place and hit our knees. El diablo tiembla cuando nosotros entramos a ese lugar secreto a orar. The devil's knees don't shake when you show up for church. Las, uh, las piernas del, del diablo no tiemblan cuando llegas tú a la iglesia. But when you get in that secret place and start praying. Pero cuando tú entras a ese lugar secreto y empiezas a orar, also the devil begins to shake. Las, el diablo comienza a temblar. Like, uh oh, they mean business. 
Porque dice, ah, hoy están preparados. Esto es algo real para ellos. I pray that prayer would be elevated higher in our life than ever before. Yo pido que nuestra vida de oración se eleve donde nunca antes. Personally and corporately. Con, uh, personalmente y corporalmente. And next week we're going to announce some more prayer meetings. Y en, la, en el próximo servicio vamos a anunciar and, and, and más pray, servicios de oración. And I pray when we say the word prayer meeting we wouldn't start twitching and get all allergic. Y cuando digamos servicio de oración pido que nadie empiece a temblar. I pray that Martha doesn't rise up and we start thinking, oh, I got so much to do, I gotta do this, I gotta do this, I gotta do this, I gotta do this, I gotta do this. Y que no empiece a salir el espíritu de Martha y que pensemos, oh, pero tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello y tengo tantas cosas. There's one thing we need more of in our life, it's Jesus and spending time with him. Porque lo que necesitamos en nuestra vida es pasar tiempo con Cristo Jesús. There's one thing we need to clear our schedule for and that's Jesus and spending more time with him. Hay una cosa que necesitamos limpiar nuestro calendario y eso es para pasar tiempo con Cristo. We want to be praying church para orar en la iglesia. I love that Iglesia or, or Rivers in Espanol gathers every Tuesday night and they pray together sí. nosotros en la iglesia Rivers in Espanol tenemos nuestros servicios de oración los, los martes a las a que horas a que horas seis y media 6.30 yes. yep. 7 o'clock right here Tuesday night we, we have some English prayers Go. You can join them. Aquí también tienen servicio los martes a las 7 en inglés. <laughs> Jesus said this. Eso es lo que Jesús dijo. The thief comes to steal, kill and destroy. El ladrón viene para robar, matar y destruir. But I've come that you may have life and have it to the full. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. The thief may not be able to destroy your relationship with Jesus. El ladrón tal vez no puede destruir tu relación con Jesús. But he wants to at least try to destroy your intimacy with him. Pero él quiere por lo menos tratar de destruir tu tiempo íntimo con don't, él. Don't let him. No dejes. Don't no lo him. dejes. This is a year where we're getting to the secret place. Este es el año donde vamos a pasar This is encontrar getting, el lugar secreto. We're getting closer to Jesus than ever before. Vamos a estar más cerca de Cristo Jesús. This is the year where Spirit of Mary takes over. We're going to sit at the feet of Jesus and enjoy Him. Este es el año donde el Espíritu de, Mar, de María entra dentro de nosotros y vamos a pasar tiempo con Jesús. It's time for us to, to step into that. Es tiempo que nosotros entremos en and esto. The, and the word for us as a church is, church, arise. Y la palabra para este uh, año es, arise. Iglesia, levántate. Arise. So why don't we stand to our feet right now? Así que voy a pedir por qué no te Hey. Pone sobre tus pies. What does Jesus say? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Only one thing is needed. Solamente una cosa se requiere. And Mary has chosen what is better. Y María ha escogido la correcta. Don't settle for the good. No te no te des por satisfecho con lo bueno. Go after the better. Sigue lo mejor.